ಸಹೋದರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ನಾನು ನವಿತಾ ಜೈನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ವಾರ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಐ ಎಮ್ ಫೈನ್ ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜರ್ನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಜರ್ನಿನ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದಂತಹ ಐವತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದಂತಹ ಜರ್ನಿನ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋರು ಇಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡದೆ ಇರೋರು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆನಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಸೀಸನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಟ್ ಸೀಸನ್ ಹತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ಲೈನ್ ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಂ ಈ ಸೀಸನ್ಗೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟು ಅನ್ನೋ ರೀತಿನೇ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಜೀವನ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಶೋ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಳು ನಗು ಕೋಪ ತಾಪ ಮನಸ್ತಾಪ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಐವತ್ತು ದಿನ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಓಡಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಜಾಗ ಈ ಜಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಊರು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ತುಂಬ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ಸಾರಿ ಸೀಸನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತುಂಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಮಾಡ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದೆ ಆ ಜಾಗಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಹೊಸತೇನೇ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆಲ್ಲೂ ಬೇಜಾರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ನೀವು ಕಲ್ತ ಪಾಠ ಏನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋ ಪಾಠ ಏನಂದರೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೊಂದ್ಸರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂದಾಗ ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲ ಇದರ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆರ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡೇ ಇರೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನೋದೇ ರಾಂಗ್ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಸೋಲ್ತೀವಿ ಎರಡೇ ಆಗೋದು ಇನ್ನೇನು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಗೆಳತಿಯಾಗಿದ್ರಿ ಅಮ್ಮನಾಗಿ ಇದ್ರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಹೀಗೇನಾ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಫಸ್ಟ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದಂತ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರತಾಪ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಊಟದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನನಗೆ
ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ದು ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವನು ತುಂಬ ಫೇಕ್ ಅನಿಸ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಆದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೀನ್ಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ದು ಏನಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ರಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಆ ಥರ ಬಂತು ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿನೇ ಪೋಟ್ರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅದರ್ವೈಸ್ ನನಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇವರೇನೋ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೂತಿತ್ತು ಹೊರತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬೇಜಾರು ಬೇಸರ ಖಂಡಿತ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೇಗೆ ಹೇ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಅದೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೊಂದು ಮಾತು ವಾದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಾಪ್ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿರ್ಬೋದು ಏನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು ಏನಾಯಿತು ಅದು ಹೇಗಾಯಿತು ಯಾಕಾಯಿತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಏನೇ ಯಾರೇ ಯಾವ ಯಾವುದೇ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡಿದೆ ವಿಚಾರಣೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೌದು ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಸರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನೇ ಆಗಿರಬಹುದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು ಈಗ ನನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ತಲೆಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇವರು ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲು ಇವರು ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಗಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಗು ಅಳು ಕೋಪ ತಾಪ ಸಹಜ ಅದು ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಪ್ರತಾಪ್ ಅವ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ತಾನು ತಾನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅವ್ರವರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಹಸಿವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಗೀತ ಅವ್ರು ಕಿರ್ಚಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರು ಕಿರ್ಚಾಡಿದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ತಲೆಲಿದ್ದಿದ್ದು ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಲೈಕ್ ಓಪನ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೋ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಂಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಪೋಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅನ್ನೋದಾಗೋಯ್ತು ಆದರೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವರು ವಾಶ್ರೂಮಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಏನಾಯಿತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೋಳು ನಾನೇ ಅದು ಕೂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೇಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಏನೇ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಯಾರನ್ನೇ ಹೋಗಿ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ನವರಸಗಳು ಅಂದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ನವರಸ ಇರಬೇಕು ಮೇ ಬಿ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ಗಂಡನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಬೈಯೋದನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಕೊಂಡೇ ಬೈತಾ ಇರ್ತೀಯ ಕೋಪನೂ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂದರೂ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾಗಲೂ ಬೇಜಾರಾಗೂ ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಅದೇ ನಗು ಬರ್ತಿದ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು ಏನು ಗುರು ಇವರು ಇವ್ರು ಅಳೋದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಇಲ್ಲ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಅನ್ನೋರು ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ನ ನಾನು ತುಂಬ ಕೇಳಿದ್ದು ತುಂಬ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೂ ನಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹದಿನೇಳು ಜನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹದಿನೇಳು ಜನಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ ತುಂಬ ದಿವಸ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತನಿಷಾ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಈ ಮೂರು ಜನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿದ್ರು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೇ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ನಾನು ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ವೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೆಲೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ನನ್ನ ಕೋ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನಾಯಿತು ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ನನಗನ್ಸೋದು ಸಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅದು ಸೊ ಪುಣ್ಯ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಟೂ ಮಚ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನಿಸೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಜಗಳ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾ ಸಂಗೀತ ಅವರು ಬೇಜಾರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಿ ಹುಷಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಏನೋ ಮಾತುಕತೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಗಮನಿಸಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗಲೇ ಆ ವಿಚಾರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗೋಯ್ತು ಬೇಡವಾದ ವಿಚಾರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರನೇ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದಾಗ ಐ ರಿಮೈಂಡ್ ಕ್ವಾಯಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗೇ ಇರ್ತಿದ್ರು ಓಪನ್ ಓಪನ್ ಆಗೇ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಕೈ ತುತ್ತು ತಿಂತ ಇದ್ರು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಪ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಐ ರಿಮೈಂಡ್
ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಸ್ ಒಂದು ತಾಯಿ ಆದಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರನೇ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಓ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸೋ ಮಚ್ ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಈಚೆ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀಯ ಸೊ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಖುಷಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಆ ಖುಷಿ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಖುಷಿಯಿಂದನೇ ಇರಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಇವತ್ತಿನ 